சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைய தினம் பிறந்த நாள் திருமண நாள் காணும் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய நல்வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்றைய தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமை அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அதாவது இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி காலை சூரிய கிரகணம் இந்த சூரிய கிரகணம் என்னென்ன செய்யணும் என்னென்ன செய்யக்கூடாது அதற்கான பதிவு தான் இன்னைக்கு அதாவது பொதுவாகவே கிரகணம் அப்படின்னா நான் என்னென்னலாம் செய்யக்கூடாது என்னென்னலாம் செய்யணும் அப்படின்னு நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் இப்போ வரக்கூடிய இந்த சூரிய கிரகணம் அதுவும் இந்த கொரோனா காலத்தில் வரக்கூடிய இந்த சூரிய கிரகணம் அப்படிங்கிறது மக்கள் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருக்கீங்க இந்த சூரிய கிரகணம் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க பொதுவாகவே வந்து ஜோதிடர்கள் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் இரண்டுமே என்னதான் செய்யக்கூடாது செய்யணுன்றது தெரியும் ஆனால் இது பொதுவாக ஒவ்வொரு ராசி ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கு மட்டும் இல்லாமல் உலக நன்மை இதில் என்ன இருக்கு அதுதான் நாம் பார்ப்போம் அந்த வகையில் இந்த சூரிய கிரகணம் அப்படிங்கிறது அதை இன்றைய தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்லையா அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி காலை பத்து இருபத்தி இரண்டு மணிக்கு தொடங்குது உலக நாடுகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன்பதே காலத்துலாம் தொடங்குது ஆனால் நமக்கு இங்கே பத்து இருபத்தி இரண்டுக்கு தொடங்குது நிறைவு பெறுகின்ற நேரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரகணம் நிறைவுக்கு வரக்கூடிய நேரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நாற்பத்தி இரண்டு அதாவது நண்பகல் ஒன்று நாற்பத்தி இரண்டுக்கு கிரகணம் முடியுது நீங்க இரண்டு மணிக்கு உங்களுடைய கதவுகளை திறந்து உங்களுடைய வேலைகளை நீங்க தொடங்கலாம் அதற்கு முன்னாடி காலையில நீங்க இந்த சூரிய கிரகணத்துக்கு அஹ் மூன்று மணி நேரம் முன்னாடியே காலை உணவு அப்படின்ட்டுதான் முடிச்சிடணும் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் குறைஞ்சது இரண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியாவது நீங்க முடிச்சிடணும் அதாவது பத்து இருபத்தி இரண்டுக்கு தொடங்குது இல்லையா நீங்க எட்டு மணிக்கெல்லாம் ஓரளவுக்கு உங்களுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படின்ட்டு தான் முடிச்சிருங்க முடிச்சுட்டு ஒருவேளை அவங்களுக்கு மதியம் இரண்டு மணிக்கு சமையல் பண்ணி சாப்பிட்றது அப்படின்றது ரொம்ப கஷ்டம் சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் இருக்காங்க பசி தாங்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சுன்னா இந்த ஒரு விஷயத்த செய்யுங்க அதாவது காலையில சீக்கிரமா எழுந்து உங்களுடைய மதிய உணவு அப்படின்றதையும் சமையல் பண்ணிடுங்க பண்ணிட்ட பிறகு அந்த சமையல் பண்ண அத்தனை பதார்த்தங்கள் உணவு பொருட்கள் அத்தனை மேலும் தர்பிப்புல நீட் நீட்டா வச்சிருங்க நீட் நீட்டா வச்சுட்டீங்கன்னா கிரகணத்தினால ஏற்படுகின்ற கதிர்வீச்சுகளில் இருக்கக்கூடிய தீய சக்திகள் கெட்ட சக்திகளை அந்த தர்பைப்புல் பவித்திரம் தன்னுள் வாங்கி கொண்டு அந்த பவித்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த குணத்திற்கு ஏற்ப அந்த உணவுக்கு பவித்திரத்தை மட்டுமே தரும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த தர்பைப்புலை உங்களுடைய உணவு பதார்த்தங்கள் அந்த கிண்ணம் தட்டு இது மேல எல்லாம் தர்பைப்புல ஒண்ணு ஒண்ணு வச்சிருங்க உங்களுடைய வீடு ஃபுல்லாவே இந்த ஷெல்ஃப்ல அலமாரியில டிவி மேல ஃப்ரிட்ஜ் மேல கட்டில் மேல சோஃபா மேல சேர் மேல அங்கங்க ஒன்று ஒன்று வச்சிருங்க குழந்தைகள் படிக்கின்ற புத்தகங்கள் கம்ப்யூட்டர் இருக்கா கம்ப்யூட்டர் மேல இப்படி எல்லா இடத்துலயும் பரவலாக உங்களுடைய கிச்சன்ல கேஸ் ஸ்டவ் உப்பு புளி மிளகா மளிகைப் பொருட்கள் அரிசி டப் இப்படி எல்லா இடத்திலும் இந்த தர்பிப்புல வச்சிருங்க எங்கெல்லாம் வைக்கணுமோ எங்கெல்லாம் வைக்கணும்னு தோணுதோ அங்கெல்லாம் வச்சிருங்க சொல்ல போனா உங்களுடைய வாசல்ல கூட ஒரு தர்பிப்புல கட்டி தொங்க விட்டுருங்க இப்படி வீடு ஃபுல்லா தர்பிப்புல நீங்க வச்சுட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த சூரிய கிரகணத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த கதிர்வீச்சு அப்படின்றது அந்த கதிர்வீச்சில் இருக்கக்கூடிய அதீத சக்திகள் தேவையில்லாத சக்திகள் அப்படின்றது உங்களுடைய இந்த உணவு பொருட்கள் உங்களுடைய இதர பொருட்கள் மேல படாது அந்த பவித்திரத்தை மட்டுமே உங்க வீட்டுக்குள்ள செலுத்தும் சரிங்களா சரி இப்போ இந்த சூரிய கிரகணத்தின் போது வெளியே யாரும் வரக்கூடாது அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான் நான் சொல்றது தான் அதாவது சூரிய கிரகணம் தொடக்கத்துக்கு முன்னாடியே உங்களுடைய ஜன்னல் கதவு இதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இது எதற்காக அப்படின்னா அதுல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு கதிர்வீச்சு ஒரு உஷ்ணம் அந்த கதிர்வீச்சு நம்மளுடைய சருமத்துக்கு நல்லது கிடையாது நம்மளுடைய சுவாசத்துக்கு நல்லது கிடையாது அப்படிங்கிறதுனால தான் தவிர வெளியில போறவங்க வேலை செய்யறவங்க செஞ்சுக்கிட்டானமா இருக்காங்க செய்யலாம் அவங்களுக்கு என்ன பாதிப்பு வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சின்ன சின்ன நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூட அவங்களுடைய உடல்ல இல்லாமல் போகும் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்திகள்ல நமக்குள்ள ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்லாம் நமக்குள்ள அப்படியே இருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சொன்ன ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம மதிக்கணும் ஃபாலோ பண்ணணும் சரிங்களா அந்த வகையில கிரகணத்தின் பொழுது வெளியே வரக்கூடாதுன்னா வெளியே வரக்கூடாது சரிங்களா அந்த உணவுப் பொருட்கள் நான் சொன்ன மாதிரி சமையல் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சிருங்க பண்ணி முடிச்சுட்டு அது மேல அந்த பவித்திரத்தை போட்டு வச்சிருங்க நானும் கூட இந்த முறை அப்படிதான் பண்ண போறேன் இரண்டு மணிக்கு மேல அப்படின்னும் போது நம்ம வீட்டுல மாமனார் மாமியார் இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அந்த காலதாமதமான
மதியம் கிரகணம் முடிஞ்ச பிறகு தலை ஸ்நானம் செஞ்ச பிறகு தான் அந்த உணவு அப்படின்றத சாப்பிடணும் அதற்கு முன்னாடியே உங்க வீட்டுல கோமியம் கிடைச்சுதான் வாங்கி வச்சிருங்க கிரகணம் தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு டம்ளர்ல சுத்தமான தண்ணி குடிச்சுக்கோங்க மஞ்சள் தூள் கலந்துருங்க அதுல அருகம் புல்லோ வெத்தலையோ ஏதாவது ஒரு போட்டு வச்சிருங்க அதை டேபிள் மணி என்ன வச்சிருங்க உங்களுடைய பூஜை அறை அப்படின்றத க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஆலயத்துல அந்த நாள் எந்த பூஜையும் நடக்காது அதே மாதிரி நம்மளும் வீட்டுல பூஜை அறையை சாத்தி தான் வைக்கணும் ஆலயமாக இருந்தாலும் வீடாக இருந்தாலும் அந்த சக்தி அப்படின்றது அது ஒரு விதமான சக்தி தான் அந்த சக்தி வீணாக கூடாது அப்படின்னா நம்ம பூஜை அறையை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி தான் வைக்கணும் ஏன்னா பூஜை அறையில நிறைய விக்கிரகங்கள் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க ஒரு சிலர் அந்த விக்கிரகத்தின் சக்திகள் குறையாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நாம அந்த பூஜை அறையை க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கணும் ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க இல்ல பூஜை அறையில உட்கார்ந்து மந்திரங்கள் ஜபிக்கலாம் தப்புங்க ஏன்னா அந்த விக்கிரகங்களுக்குன்னு ஒரு சக்தி இருக்கு அந்த சக்தி அப்படின்றது அந்த தேவையில்லாத கதிர்வீச்சு படும் போது அந்த சக்தி அப்படின்றது கொஞ்சம் பாதிக்கப்படும் அதனால பூஜை அறை அப்படின்றது கிரகண காலத்துல மூடிதான் இருக்கணும் நீங்க எங்க அமர்ந்து மந்திரம் சொல்ல போறீங்களோ ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அல்ல மஞ்சள் தூள் போடுங்க அல்ல வெத்தலையோ அருகம் கூட போடுங்க அந்த டம்ளரை உங்க முன்னாடி வச்சுக்கோங்க அதுதான் வந்து உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வம் உங்களுடைய குரு தெய்வம் உங்களுக்கு பிடிச்ச எல்லா தெய்வமும் அதுதான் அந்த தெய்வத்தை அந்த டம்ளர் தண்ணில ஆவாகணும் பண்ணுங்க பண்ணிட்டு உட்காந்துங்க ஆவாகணும் அப்படின்னா நாம மனசால நினைச்சாலே அந்த தண்ணி வந்து நம்மளுடைய எண்ணத்தை உள்வாங்கிக்கும் அதுதான் தண்ணியினுடைய தன்மை சரிங்களா அதனால இந்த தண்ணியை எதிர்க்க வச்சுட்டு உட்கார்ந்து அன்றைய தினம் அதாவது பத்து மணி இருபத்தி ரெண்டு நிமிஷம் அந்த கிரகணம் ஆரம்பிக்கும் போது அந்த டம்ளர் முன்னாடி நீங்க உட்கார்ந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த கிரகணம் முடிகிற வரைக்கும் ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்து உங்களால மந்திர உச்சாரணம் செய்ய முடியும் மனசுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு மந்திரத்தை சொல்ல முடியும் இறைவனை நாமக்களை சொல்ல முடியும் அப்படின்னா சொல்லிட்டு அப்படியே உட்கார்ந்துருங்க அப்படி உட்காரும் போது நீங்க செய்ய வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம் உங்களுக்காக மட்டும் இல்லாமல் உங்க குடும்பத்துக்கு மட்டும் இல்லாமல் உலக நன்மைக்காக அன்றைய தினம் நீங்க வேண்டிக்கோங்க ஏன்னா இந்த கிரகணம் அப்படின்றது பொதுவாகவே இந்த தானிய விளைச்சல் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிடும் நெல் கோதுமை பசுக்கள் பால் தருகின்ற அந்த சதவீதம் இது எல்லாத்துலயுமே பாதிப்பை உண்டாக்கும் உலக நாடுகளுக்குள்ள ஒரு பதற்றத்தை உண்டாக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இது ஜோதிட கணிப்பு நான் சொல்லல இது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து கிடையாது ஜோதிட கணிப்பு இது அதனால இந்த விளைச்சல்ல எந்த ஒரு பஞ்சமும் வரக்கூடாது விளைச்சல்ல எந்த ஒரு பற்றாக்குறையும் வரக்கூடாது உலக நாடுகள் ஒற்றுமை குறையாமல் இருக்கணும் இப்படி பொதுவான விஷயங்களுக்கு கொஞ்சம் அவங்களுடைய மனசுல இடம் கொடுத்து அன்றைய தினம் மிக சூரியனார மனசார வேண்டிங்க அப்படின்னா அத்தனை மக்களும் வேண்டும் அந்த ஒரு வேண்டுதலுக்கு சூரிய பகவான் கண்டிப்பாக பலன் தருவார் அதனால நமக்காக நம்ம குடும்பத்துக்காக இல்லாமல் இந்த ஒரு சூரிய கிரகணம் அன்னைக்கு உலக நன்மைக்காக இந்த கொரோனா குறையணும் முக்கியமா அதற்காக உங்களுடைய வேண்டுதலை முன்வைங்க இந்த கிரகணம் முடிஞ்ச பிறகு தலைஸ்நானம் அப்படின்றத பண்ணுங்க உங்க முன்னாடி வச்சிங்க பாத்தீங்களா தண்ணி தண்ணிக்கு தீட்டு கிடையாது தோஷம் கிடையாது அதனால கிரகணம் முடிஞ்ச உடனே உங்க முன்னாடி வச்ச அந்த தண்ணியை வீடு ஃபுல்லா தெளிச்சு விட்டுரு தெளிச்சுட்ட பிறகு உங்களால முடிஞ்ச வீடை மாப் பண்ணுங்க வாஷ் பண்ணுங்க இல்லையா அந்த தண்ணி தெளிச்சுக்கலையே அதுவே கூட போதும் அதே மாதிரி முக்கியமான ஒரு விஷயம் சின்ன குழந்தைகள் பால் கொடுக்கின்ற தாய்மார்கள் இவங்க எல்லாம் வந்து அஹ் ஏதாவது நீராகார மோர் பழசாறு இந்த மாதிரியான கர்ப்பிணி பெண்கள் வெளியே வராதீங்க சின்ன குழந்தைங்க வெளியே வராதீங்க வயசானவங்க வெளியே வராதீங்க நிறைய பேர் கேக்குறீங்க கர்ப்பிணி பெண்கள் கிரகண காலத்துல ஆடாம அசையும் ஒரே இடத்துல உட்காரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்களேம்மா அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது ஏன்னா அங்க என்ன நடந்துட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த சூரிய ஒளி அவங்க கர்ப்பிணி மேல படுமே அப்படின்றதுனால அவங்க சொல்றது மற்றபடி ஆடலாம் அசையலாம் நீங்க ஏதோ புக்கு படிக்கிறீங்களா படிக்கலாம் எது வேணாலும் பண்ணலாம் மொபைல் மட்டும் பார்க்காதீங்க மொபைல்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த கதிர் வச்சு கூட அன்றைய தினம் கொஞ்சம் அளவு அதிகமா இருக்கும் அதனால மொபைல் கூட ஆன் பண்ணி பாக்காதீங்க புத்தகம் படிங்க ஆன்மீக புத்தகம் படிங்க அப்படி இல்லையா கண்ண மூடி உட்காந்து ஏதாவது ஒரு இறைவனை நாமாவே சொல்லுங்க அது போதும் தயவு செஞ்சு மொபைல் பாக்காதீங்க முடிஞ்சா அன்றைய தினம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அந்த குறிப்பிட்ட கிரகண காலத்துல சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ரொம்ப நல்லது சரிங்களா இந்த கிரகணம் அப்படிங்கிறது பொதுவா கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயங்களை கடைபிடிச்சுதான் ஆகணும் கூடுதலாக இந்த வருஷம் பஞ்சம் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் மழை அப்படின்றது இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால உலக நன்மைக்காக ஒரு சில நிமிடங்கள் ஒதுக்கி தயவு செஞ்சு வேண்டிக்கங்க நானும் இதுதான் செய்ய போறேன் அதே மாதிரி சூரிய கிரகணத்தினால உலகத்துல எந்த ஒரு பஞ்சமும் வரக்கூடாது உலக நாடுகள் ஒத்துமையா இருக்கணும் விளைச்சல் அ
இந்தந்த ராசிக்காரர்கள் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் பொதுவாகவே எல்லா ராசிகளையும் எல்லா நட்சத்திரங்களையும் ஆளக்கூடிய பகவான் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் ஆகும் அதனால எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் அப்படின்னு நான் சொல்றதை காட்டிலும் எல்லா ராசிக்காரர்களும் சூரியனாரை கையெடுத்து வணங்குறது அப்படின்றது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா ஒரு சில நட்சத்திரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அது நான் சொல்றது தவறாயிடும் அப்ப மற்ற நட்சத்திரக்காரர்கள் எல்லாம் என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்பீங்க அதனால பொதுவாகவே எல்லா நட்சத்திரங்களையும் எல்லா ராசிகளையும் எல்லா கிரகங்களையும் ஆளக்கூடியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியனாக அதனால இந்த ஒரு சூரிய கிரகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ராசிக்காரர்களும் எல்லா நட்சத்திரக்காரர்களும் சூரிய பகவானை சூரிய கிரகணம் முடிந்த பிறகு தலைஸ்நானம் செய்த பிறகு சூரியனாரை கையெடுத்து வணங்குது அது போதும் சரிங்களா உங்களுடைய பூஜை அறைக்கான கதவை நீங்க க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பூஜை அறையில இருக்கக்கூடிய பூஜை பாத்திரங்களை வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் கூட கிடையாது நீங்க பவித்திரத்தால அந்த தண்ணி தெளிச்சு விட்டீங்கன்னா கூட போதுங்க நீங்க கதவை திறந்து வச்சுட்டு நான் பூஜை பண்றேன் நான் மந்திரம் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காரும் பொழுதுதான் அந்த சூரிய கதிர்கள் வந்து அந்த பூஜை அறையில விக்கிரகத்தின் மேல விழும் விளக்குகள் மேல விழும் அது வந்து காலப்போக்குல ஏதாவது ஒரு சின்ன டேமேஜ் உண்டாக்கிடும் அப்படின்றதுனால அந்த கதிர்வீச்சுகள் அதனால வரக்கூடிய பாதிப்புகள் போகணும் அப்படின்றதுக்காக நாம இந்த பாத்திரங்கள் எல்லாம் வந்து வாஷ் பண்றோம் அதனால நீங்க பூஜை அறையை நீங்க க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க அந்த பவித்திரத்தால தண்ணி தெளிச்சுட்டா கூட போதும் உங்களுடைய பூஜை பாத்திரங்கள் அப்படின்றத விளக்க வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது சரிங்களா ஏன்னா எல்லாராலையுமே எல்லாமே செய்யணும் அப்படின்றது முடியாத காரியம் இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில அதனால நாம சுத்தமா இருக்கணும் நம்ம வீடு சுத்தமா இருக்கணும் நம்மளுடைய வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் சுத்தமா இருக்கணும் அந்த வகையில நம்மளுடைய பூஜை அறையில இருக்கக்கூடிய பூஜை பாத்திரங்கள் வாரத்துக்கு இரண்டு முறை விளக்கி சுத்தமா தான் வச்சிருக்கோம் அத இன்னும் கூட நம்ம கொஞ்சம் பாத்துக்கணும் அப்படின்னும் போது இந்த சூரிய கிரகணத்தின் அந்த காலகட்டத்துல இந்த பூஜை அறையின் கதவுகளை மூடி வைங்க ஒருவேளை கதவு இல்லையா ஸ்கிரீன் போட்டு வைங்க அது போதும் சரிங்களா இன்னைக்கு சூரிய கிரகணத்தின் போது நீங்க என்னென்ன செய்யணும் என்னென்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி அந்த சூரிய கிரகணத்தின் போது அந்த சூரிய கிரகணம் தொடங்கிடுச்சா அப்படின்றத நீங்க செக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு தாம்பால் தட்டுல தண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய வீட்டுல உலக்கை இருந்தது அப்படின்னா அந்த உலக்கைய அந்த தட்டுல தண்ணியில சூரிய கதிர்கள் விழக்கூடிய அந்த இடத்துல அந்த உலக்கையை நிறுத்தி வச்சுங்க அப்படின்னு சொன்னா கிரகணம் தொடங்கிடுச்சு அப்படின்னா அந்த உலக்கை அப்படின்றது அப்படியே நிற்கும் லேசா அசைச்சு கொடுக்கும் அணக்கீழ விடாது இதுவே சூரிய கிரகணம் விட்டுடுச்சு சூரிய கிரகணம் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா அந்த உலகை சட்டு கீழே விடுத்துரும் இந்த முறையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க சரிங்களா ஏன்னா நான் கடந்த சந்திர கிரகணத்துக்கே நான் இந்த குறிப்பை உங்களுக்கு சொன்னேன் மறுபடியும் இந்த சூரிய கிரகணத்துக்கும் கூட நீங்க முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்க வீட்டுல குழந்தைகள் இருந்தாங்கன்னா இதெல்லாம் நம்மளுடைய கலாச்சாரம் இதெல்லாம் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் கண்டுபிடித்த வழிமுறைகள் அப்படின்றத சொல்லி கொடுங்க சரிங்களா இன்னைக்கு சூரிய கிரகணம் பத்தி சொல்லியிருக்கேன் மறுபடியும் நான் சொன்னேன் சூரிய கிரகணம் தொடங்குகின்ற நேரம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ஆஹ் காலை பத்து இருபத்தி இரண்டுக்கு தொடங்குது மதியம் ஒன்று நாற்பத்தி இரண்டுக்கு முடியுது ஆனா நீங்க வெளியில வரக்கூடிய நேரம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகல் இரண்டு மணிக்கு தான் வெளியில வரணும் சரிங்களா இன்னைக்கு இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் அப்படின்னு நம்பர் இந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க தவறாம உங்களுடைய கருத்துக்கள் எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்க இதே போல வேற ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்